Ser atleta no Brasil não é uma tarefa fácil. Muitos são obrigados a enfrentar situações subhumanas para irem treinar todos os dias. A falta de recursos, a fome, a violência. Hoje nós vamos conhecer algumas dessas histórias de superação. Wesley Silva, que é a medalha de ouro no pano no pentátulo moderno. Tudo bem, Wesley? Como é que foi para você chegar até aqui? Então, Renata, hoje tudo bem, né? Mas eu fui criado na roça, então só com 10 anos eu fui comer meu primeiro prato de comida. Eu lembro que a minha mãe trabalhava em quatro empregos para poder sustentar a gente, né? E o meu pai abandonou a gente muito cedo e logo depois morreu de cirrose por conta do, do alcoolismo. E... Olhar o pódio hoje e lembrar da... A gente acordando cedo, né? eu acordava às quatro da manhã para correr, descalço, porque não tinha um tênis, não tinha um chinelo. Depois eu ia para o trabalho para trabalhar como pedreiro, para sustentar meus quatro irmãos. Realmente é uma história muito linda, mas você já é um vencedor, tá, Wesley? Estou aqui também com o William Souza, que é recordista mundial no arremesso de martelo. Tudo bem? Como é que é o seu treino? É... Na comunidade, eu moro, moro na comunidade, né, que passa um rio atrás, é um rio poluído. E aí lá passa o okay, quê? É, 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 pedaço de, de gado, de ferro, ferro torcido, ferro do, 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 com, com, com coisa, sabe, ferrujado. Eu pegava o ferro, aí eu jogava de revolta, eu jogava fora. E aí já tive tétano, difteria, tô tratando micose, com problema de micose. Moro lá com meus primos. Aí o rapaz chegou lá, me viu e falou, ah, e bota, bota pra jogar. E aí tamo aí, é Brasil. E lasqueira e vambora. É a realidade do esporte. Comigo aqui também, Ian Lucas, de Bragança e Lins, que é tricampeão mundial de hipismo. Conta a sua história pra gente. Então, eu acho que a gente tem que sempre focar no futuro, né? Olhar é o não daqui pra frente. Passa. Onde você nasceu? Eu nasci... Eu nasci na Suíça, né? Mas na zona norte da Suíça, né? Num lugar assim, bem remoto. Não era nem isso. O pessoal até brincava que não era Suíça. Sofria até esse preconceito. Mas foi criado aqui? Foi em Veneza, mas numa região também assim, super mal localizada em Veneza. Né? Era um lugar de difícil acesso. Muito alagamento lá, né? A água vinha no joelho e subia, né? Como que você fazia para voltar para casa todos os dias? Era um, um jet ski velho que eu tinha, né? Quer dizer, de terceira mão, assim. Eu nem lembro dele, que eu, nem, eu já nem tenho. Então, assim, era eu usava. Muito bom. Agora me conta uma coisa. O cavalo, de onde veio? É, essa história é tão longa, essa minha relação com o cavalo, de onde é que veio, que é uma história que fica pra próxima. <risos> Ou conta agora que meu pai tinha uma, tem uma fazenda, né? Uma chácara em Dubai, onde ele cria cavalo, né? E eu vivia lá, eu sou filho único, e eu sempre tava montado no cavalo, o tempo todo eu tive essa relação muito com o bicho, que eu sei gostar. Mas o que importa é que Brasil tá aí, e tamo junto, e vamos ganhar medalha, e todo mundo vai ser feliz. Onde você treina? É uma ilha na Grécia tão inofensiva, tão nada. É... Às vezes você acha que você tá em Paquetá. Porque a Grécia é muito supervalorizada. Eu acho que a gente até tinha que falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Quer dizer, aquela água transparente, aquele, aquela areia branca, aquele vinho sensacional. Mas essa ilha, por exemplo, a champanhe é ruim. Conta pra gente como é a sua alimentação. Não faz comigo não, Renata. O que, que você come no seu dia a dia? É, eu como de tudo. O que, que eu como? Eu, hein? A gente come tudo, né? Dá um exemplo pra gente. Ih, mas é tudo assim, mas deu sopa, eu nhaca. Eu, eu como, eu fruta, eu como fruta, muita fruta. Banana. Lixia. Eu como lixia. Satisfeito, eu gosto de caqui. Eu como caqui no café da manhã com granola. O meu abacaxi tem raspa de limão siciliano. Com uma, quatro folhinhas de hortelã da fazenda de Copenhague que eu tenho. Oi, o que, que é lixia? Ah. And I'm very excited about the Olympics here in Brazil. I think we're ready to. Sure. 
Eu não, eu não tenho, eu não eu tô. Eu tenho como do casar doisinho aqui só pra gente comer uma pita junto mesmo. Eu, eu, vou, eu vou conseguir, a gente, a gente sai é daqui. Eu, vou, eu, 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 eu saio daqui e vou conseguir pra vocês, se vocês quiserem. Sai tem nada dança galego, viado, cara do Priquita. Vambora. I'm so sorry, I'm so sorry. Vambora. Sei onde tu mora.